gucken uns mal an, was aus Dana geworden ist, nachdem du sie unter ihr deinen Fittichen hattest. Bei meinem letzten Friseurbesuch habe ich mich alt geschnitten gefühlt. Ich fühlte mich nicht mehr wohl wie vorher. Meine Haare wirken trockener und ich habe einfach Lust auf was Neues. Ich will mich überraschen lassen, was mir empfohlen wird, was ich noch aus mir rausholen könnte, frisurtechnisch. Ja, Lust auf was Neues, da lacht ja das Friseurherz. Ähm, wir haben erst mal so ein bisschen in der Beratung festgestellt, Dana musste mir erst mal sagen, wo sie sich denn altmodisch gefühlt hat. Und ich glaube, so ein bisschen lag es halt einfach daran, dass die Haare am Oberkopf sehr kurz geschnitten waren, im Nacken sehr lang und das Ganze eher nicht wirklich verbunden war. Und damit hatte sie natürlich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, insgesamt irgendwie einen Style hinzubekommen, der zusammengepasst hat. Und äh, ja. Auch sie ist nicht so sehr groß und äh, sie hat ein ganz schönes, filigranes Gesicht, gerade um die Kinnpartie herum. Und ich denke, das sollte man so ein bisschen rausgucken lassen. Äh, wunderschöne braune Augen. Ich denke, da kann man mit einem tollen Haarschnitt und ein bisschen einer veredelten Farbe einiges machen. Ja, apropos Haarschnitt. Äh, es sollte sich verändern, wie man sieht. Es hat sich verändert. Also Haar fällt. Ähm, was ich am Oberkopf nicht schneiden konnte, habe ich mir im Nacken äh, wow, so geholt. Ordentlich. Ja, ja da ist schon richtig was weggekommen. Ein schöner Hinterkopf ist ja doch immer recht begehrt und äh, den habe ich ihr geschnitten und habe das Ganze dann versucht mit dem, was mir am Oberkopf äh, zur Verfügung stand, zu verbinden und daraus dann wirklich einen coolen Style zu machen. Das klingt wie so eine Bastelstunde. Äh, ja, so ein bisschen schon. Und die Dana hat einen ganz tollen Naturton, der so ein bisschen goldblond ist und den habe ich nur so ein bisschen veredelt, wie man hier sehen kann, mit so sanften Highlights. Sie hatte vorher relativ intensive Blocksträhnen, das habe ich so ein bisschen gemischt und habe das Ganze dann trotzdem noch mal hinterher noch ein bisschen goldener gemacht, weil das Haar war sehr trocken, das Haar war sehr spröde. Ja, und wie das Ganze sie? jetzt fertig aussieht, das seht ihr hier. Ta -ta! Aber wir können das jetzt mal auf so ein Tuch drüber legen, dass man sie wegzieht. Das ist eine Überraschung. Ich finde, das sieht äh, klasse aus, aber gut, das sage ich ja immer, aber das auch immer stimmt. Dana, wie fühlen Sie sich denn mit der Super. neuen Frisur? Ja? Ganz toll. Ich hatte erst Angst davor. Warum? Naja, ich wollte keinen Kurzhaarschnitt. Ja. Und die Beratung war aber so genial, dass ich gesagt habe, mach. Der kann labern, der Mann, ne? Und, <lacht> und man fühlt sich aber wohl dabei. Ja. Und das ist rausgekommen. Und jetzt äh, habe ich heute beim Style noch mal zugeschaut, wie er das macht. Ja. Ich muss ja mich jetzt umorientieren von Langhaar auf Kurzhaar, wie ich mich dann selber... Ja, ja, das ist ja immer die Frage, kriege ich das eigentlich selbst so hin? Oder wenn ich das dann selber morgens frisiere, dann sieht es nachher irgendwie doch wieder ganz anders aus. Ist das jetzt ein Problem, oder? Nö, nee, eigentlich nicht, weil ähm, man hat ja hier den Vorteil, wie man hier sieht, ähm, der Hinterkopf, der kommt von alleine, der ja. kommt im Prinzip über den Haarschnitt schon. Den habe ich hier auch schön ausgearbeitet. Hab den auch Hier kann man ja ein bisschen tricksen mit der Farbe abgesetzt. Also das heißt, es wirkt optisch sowieso schon so, dass es hier voluminöser ist. Mhm. Ähm, der Oberkopf, auch hier so ein bisschen so eine Problemzone, der muss noch ein bisschen auswachsen, weil ich glaube, das wird noch ein bisschen cooler, wenn es hier rüber geht. Und vorher hatte sie ja diesen wunderschönen 80er hochgeföhnten Pony. Wird das von alleine cooler oder musst du da nochmal randern? Das, ich, ich, das ist ein organischer Haarschnitt und der verwächst sich schon. Ja. Und es ist ja oft so, dass man naja, einfach vier Wochen nach dem Friseurbesuch eigentlich eher am besten aussieht. Ach so. Ja, das finde ich schon. Wenn es so frisch gemacht ist, ist es immer so ein bisschen, ja, ja, ja. ich denke, wenn es so ein bisschen verwachsen ist, ja. dann, dann wirkt es fast noch ein bisschen einfacher. Und das haben muss ich natürlich auch dran gewöhnen. Ja, wie es dann fällt, gerade wenn, wenn so viel Länge fällt wie hier. Und wir haben auch schon mal so ein bisschen Styling ausprobiert. Vor uns hat das vorm Ohr, da hat es ihr nicht so gut gefallen. Hinter findet sie ziemlich cool. Mal ein bisschen Scheitel, mal nicht. Also da, da muss man auch ein bisschen sich selbst ausprobieren einfach. Aber wir sind erleichtert, dass es doch auf jeden Fall ein Happy End gibt. Und die, die lacht schon die ganze Zeit so, die Dana. Also ich glaube, die fühlt sich wirklich wohl. Ja. Äh, Dana, wenn Sie sich mal umdrehen würden, dann zeigen wir uns mal äh, gegenseitig hier unseren Vorher-Nachher-Effekt. So sah es also vorher aus. Und also moderner ist es definitiv. Sie können sich nicht mehr beklagen, dass es altmodisch aussieht. Es sieht modern, frisch und sehr, sehr schick aus.